欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：三十五岁的赵丽颖，隐藏了多年的哥哥，原来是这么熟悉的他。说到赵丽颖，大家绝对不会陌生，她这几年来出演的影视作品相当多，并且这些电视剧的收视率都非常的高。给观众们留下了非常深刻的印象，并且在观众们当中的口碑都非常的不错。赵丽颖一路走来也非常的辛苦，并且也付出了很多的努力，才有了如今的成就。作为她的粉丝，一路看着她成长也是非常欣慰的。赵丽颖因一部《追鱼传奇》而被观众们所熟知，她在里面的精彩演技让大家所折服。他也因此正式走入了观众们的视线中。之后出演的《姗姗来了》，跟张翰一起搭档出演，在剧中他清纯的扮相也是吸引了一大波颜控。还有《加油吧，实习生》，他在里面的精彩表现也是可圈可点，赢得了不少人的好感。之后为了捧红旗下艺人金汉，他亲自担当剧中女主角。可以说是一个良心老板了。你和我的倾城时光中，他扮演的林浅更是吸粉无数。虽然其中剧组有些演员出现了带资进组的情况，引得不少人颇有争议，但这丝毫没有影响这部剧的热度。由此看来，这部剧在当时也是非常的红火了。说到赵丽颖，就不得不提她之前的一个哥哥。这个哥哥在事业上给了她很大的帮助。他就是丁子俊。说到他，大家也许不会陌生。他曾出演过《追鱼传奇》《妻子的秘密》等影视作品，也给观众们留下了非常深刻的印象。他的演技也非常的扎实，可以媲美一些老戏骨了。而丁子俊不仅是一个演员，还是一个妥妥的富二代。他家的产业有很多，看来他真的是喜欢演戏啊，不然怎么会抛弃家产从头做起呢？二，谁说赵丽颖不适合出演民国戏？当她打扮成赫本造型后，心动。赵丽颖是一位国民喜爱度非常高的女演员，她在出道之后已经拍摄了很多部影视作品，一开始也并没有得到关注，因为经常出演一些不重要的配角。但是金子总会发光，她的容貌非常有辨识度，气质也跟其他的女性截然不同。更重要的是，演技有了质的飞跃。从前几年开始，接拍的每部作品都很好看。如今的女明星身材都相对骨感，如果单纯看赵丽颖的脸，会觉得有点圆润。其实她只不过是有点婴儿肥而已，身材还是很纤细娇小的。不过这也成为她个人的特色。可爱甜美的娃娃脸让她看起来比同龄人年轻好几岁。所以，有的人就觉得赵丽颖不适合出演民国戏，但实际上这种说法比较片面。此前，她也尝试过打扮成赫本的造型，把很多观众都看懵了